Salut à vous les petits fantômes, et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je présenterai mon build pour Moz pour Borderlands 3. Alors oui, ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo, j'ai pas d'excuses, je m'en fous. Je pars du principe que je poste des vidéos quand j'ai envie d'en poster, ou quand j'ai juste des trucs à montrer. Sur le coup, on y va. Donc c'est une build qui va se baser un peu sur la capacité de Mose à ne pas consommer de munitions et à en régénérer, mais aussi sur le mecha, l'ours de fer, donc la compétence d'action. Euh, il est vrai que le mecha est pas super super... Euh, comment dire Pas super tanky euh, au niveau du KO3, mais il a quand même son utilité. Donc voyons donc les compétences, euh, donc tout ce qu'il faut pour le mecha évidemment, hein, sinon rien dans cette arme parce que je ne joue pas avec les, les armes euh, ayant euh, des splash damage. Donc euh, on y retourne, on se dessine oxydable, ours auto et économie, ce sont les seuls skills qui m'intéressent dans l'arbre dans bleu. Euh, on va revenir à l'arbre rouge plus tard. Euh, du coup, alors nuage de plomb évidemment parce que... Si vous voulez faire une mose avec des munitions infinies, vous ne pouvez, pouvez pas ne pas la prendre. Euh, donc vous avez des dégâts sans dire bonus et euh, une munition non, con non consommée tous les 4 tirs, au maximum. Euh, donc euh, quand vous, ayez, vous allez à la mettre à 1 sur 5, ce sera tous les 8 tirs. Sur euh, 5 sur 5, c'est 4 tirs. Et même s'il y a des modes de classe qui, euh, qui ajoutent euh, des bonus sur nuage de plomb, euh, la munition non consommée ne descendra pas en dessous de 4 tirs, ce qui est un peu... Dommage d'un côté, mais en même temps, c'est euh, plutôt, on va dire, équilibré. Parce que ça serait un peu trop pété euh, d'avoir des munitions juste illimitées tout le temps. Euh, J'ai mis un point dans Ours d'Aka parce que ben, il fallait que je mette un point quelque part pour descendre plus loin. Euh, vous voyez ici, c'est 3 sur 3 et 1 sur 1. Enfin, c'est sur 1 sur 3, donc il fallait euh, forcément un dernier point pour euh, aller à la ligne d'en dessous. Donc on a soufflé sur les braises qui augmentent les dégâts incendiaires pour Moz et l'ours de fer. Alors ça, ça va, ça va juste être pour euh, nuage de plomb ou quand on utilise des armes incendiaires. Et pour, euh, le... pour le mecha, ça sera surtout nuage de plomb car, euh, comme vous voyez, les tirs de Moz et l'ours de fer peuvent parfois infliger des dégâts incendiaires bonus et ne pas consommer de munitions. Euh, du coup, après on a redistribution qui augmente de 5% la régénération de munitions pendant 3 secondes. Enfin, la régénération de munitions du chargeur pardon, par seconde pendant 3 secondes. Donc là j'ai un mode de classe qui rajoute un point dedans, donc je suis à plus 10. On a trop de tours par minute qui augmente la cadence de tir et les dégâts des coups critiques. Bon la cadence de tir je trouve qu'elle est un peu pas ouf euh, en bonus, même si je suis à 9 sur 5 vous voyez. C'est pas super super ouf, mais c'est quand même appréciable. Donc ensuite banque de fer pour augmenter la taille du chargeur. Et évidemment on ne pouvait pas... Euh, Faire un, un build qui se base sur la régénération en fonction du chargeur sans augmenter le chargeur. Pour ce spécialiste, alors ça c'est uniquement pour euh, buff les, les dégâts de, de lance de fer. Et aussi parce que là euh, je suis encore sur 3 et sur 1 ensuite. Et donc il me fallait encore un point pour descendre et obtenir la dernière compétence. Et du coup, de toute façon j'allais la prendre celle-là, donc euh, ça m'arrange un peu. Euh, clic clic, donc les dégâts des armes augmentent à mesure que le chargeur se vide. Et... Si c'est une arme des DDA, les, donc le COV, le Children of the Vault, euh, les dégâts augmentent à mesure qu'elle chauffe. Euh, je ne sais pas du tout si ça marche avec le lance de fer pour la surchauffe des miniguns que je dirais tout à l'heure, mais il me semble que non. Et du coup, en fait, c'est vraiment très intéressant si vous avez. Euh, pas si vous avez une arme avec un trop gros chargeur, auquel cas euh, votre chargeur ne descend pas. Vous, je vous montrerai plus tard, j'ai des armes avec lesquelles je reste tout le temps au maximum des munitions. Mais avec d'autres armes comme un, un Layuda, un Butcher, un Conference Call, ça peut être très intéressant. Ensuite, on a pour la route euh, qui est de 5 secondes munitions infinies quand on quitte l'ours de fer. Alors ça, c'est très, euh, très utile pour spammer les, les, les armes avec euh, un plus petit chargeur, comme le, je disais Layuda, Butcher et, euh, et Conference Call, qui sont de très bonnes armes et qui, avec cette compétence, fonctionnent très bien. Aussi, vous aurez peut-être euh, des modes de classe qui rajouteraient un point dans cette compétence, mais euh, des illusions totales, la durée pour la route euh, n'augmente euh, que d'une seconde, ce qui ferait qu'en fait, on a 6 secondes de munitions infinies et, et 
n'est pas genre 10 comme euh, si on en ajoutait euh, logiquement. Ensuite, du coup, euh, la forge pour régénérer continuellement 5% du chargeur euh, de l'arme en main par seconde. Euh, J'ai pas pris du coup l'arme offensive ultra. Enfin, l'arme. La compétence, pardon, offensive ultra rapide parce que. Moi, je ne suis pas du genre à tirer en sprintant. J'ai pas pris confusion parce que je m'en fous un peu. Et collection complète, c'est très dur de. Comment dire D'avoir une arme avec exactement pile ce que vous fallez. Donc, c'est du matching, et des éléments matching, qu'on appelle ça en anglais. Mais du coup, l'équipement du même fabricant, c'est ça pour euh, l'équipement du même fabricant dans l'inventaire. En gros, euh, si j'ai 4 armes euh, Vladov dans mon inventaire d'équipé, enfin je crois que c'est ça, hein. oui d'équipement c'est ça, pas de l'inventaire, euh, du coup en fait ça ferait euh, 8 de taille du chargeur et moins 2% de surchauffe. D'un côté ça peut être bien si vous jouez seulement un type spécifique de... Euh, euh, de fabricant mais dans mon cas où je varie vraiment beaucoup les armes ce n'est pas utile et du coup donc dans la compétence d'action on a euh, le minigun avec euh, la compétence pas de pression donc double minigun pour profiter des dégâts bonus de ours spécialiste et pas de pression qui augmente euh, la capacité de surchauffe Comment dire La capacité de tirer avant de la surchauffe et qui augmente les dégâts au fur et à mesure que l'arme surchauffe, enfin les canons surchauffent. Et c'est pas. C'est pas un truc extraordinaire, mais ça fait quand même pas mal de dégâts. Et ensuite, du coup, l'arbre rouge. Euh, une... Un point de lance de sécurité parce que si on joue mecha, il faut mettre la, la bulle, forcément. Euh, donc la bulle qui donne un shield de 20% de la santé du, du mecha et qui se régène toutes les 5 secondes ensuite infanterie blindée pour augmenter euh, les dégâts des armes et la réduction des dégâts quand le, le bouclier est actif je crois que c'est ça, oui actif et du coup il me restait 2 points donc j'ai mis euh, là-dedans pour augmenter le, la taille du bouclier maximum et la résistance aux dégâts électriques euh, voilà, c'est tout ensuite niveau armes alors j'ai pas vraiment... Euh, j'ai pas vraiment farmé le, le meilleur du meilleur. Mais il euh, y a quand même pas mal d'armes qui sont assez intéressantes. Alors, je dis pas qu'elles sont puissantes par contre. De, hein, pas confondre intéressant et puissant. Euh, donc les butchers qui sont très puissants. Et qui, sont, qui ont aussi la, la capacité comme dans le 2 de rajouter des balles dans le chargeur au lieu d'en consommer. Voilà. Euh, donc les butchers dans les deux éléments parce que j'ai pas trouvé d'autres éléments. Et merci à un pote qui m'a filé le butcher de feu. Ensuite, euh, alors j'ai le phaser que j'adore. Je, je, franchement, j'adore cette arme. Euh, il, il faudrait que je la trouve euh, en, en élu ou un truc dans le genre, mais parce qu'elle est vraiment excellente. Déjà, elle a, avec mes compétences, elle a un chargeur de 74. Ce qui fait que les balles se rechargent extrêmement vite. Mais en plus, si je touche un point critique avec euh, cette arme et que j'ai la, la compétence du coup... Euh, comment ça s'appelle déjà J'ai oublié. Redistribution qui s'active, en fait, mon chargeur reste au maximum tout le temps. Enfin, je tire une balle, mais ça se recharge direct. Ensuite d'équiper, j'ai les Warlords. Alors les Warlords, c'est... C'est un petit coup de cœur, en fait, parce que les... Donc vous voyez, les faits, les tirs ont 30% de chance de ne pas consommer de munitions. Euh, c'est vraiment un petit coup de cœur de cette arme, parce que j'adore cet effet. Et surtout, la taille du chargeur est assez élevée aussi, avec mes compétences. Du coup, je monte à 66. Et vous voyez, euh... on descend à peine sous les 60. Et ce, encore sans la redistribution. Donc euh, les Warlords, euh, vraiment, vraiment gros coup de foudre de l'arme. Ensuite, en bouclier, alors j'ai le Transformer, parce que ça peut... Euh... Donc, euh, 40% de chance d'absorber les balles pour les ajouter à munitions. Euh, c'est vraiment très utile pour moi du coup vu que euh, bah, je suis censé faire un build munitions infinie. En mode de grenade j'ai la Stormfront parce que... Parce qu'elle est bien. Voilà. Euh, j'ai aussi euh, je crois que c'était euh, l'Epicenter qui est vraiment très très bien. 
je l'utilise pour euh, pour euh, appliquer les effets et feu sur euh, les ennemis en général euh, sans bouclier et je peux vous dire que sans bonus en KO3 ça one shot euh, les tinks de base donc il faut savoir bien la placer mais c'est vraiment une très bonne grenade et j'ai aussi du coup la Rain Firestone que je n'ai jamais utilisée et c'est tout une fastball et Nagata, Nagata c'est ça Nagata je les utilise pas vraiment je me ferai peut-être un truc plus tard pour le kiff avec les, les grenades euh, du coup en relique ou artefact, artefact c'est ça, relique c'était dans le 2, on, on j'ai cette relique là juste euh, parce qu'il y a un bonus de vitesse de glissade, et j'ai aussi alors, euh, cette euh, relique qui, qui est utile pour, les, pour régénérer les munitions euh, quand on utilise euh, une attaque au corps à corps, et qui va justement être avec l'arme, je crois, je sais plus si j'ai dans mon inventaire, non, je ne l'ai pas. Euh, c'est une arme, euh, le Face Puncher, c'est un fusil à pompe légendaire et qui a la particularité de faire en sorte que les dégâts des balles sont en fait les dégâts de corps à corps. Et donc du coup, avec cette compétence, euh, cet artefact, pardon, on peut régénérer les, 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 les munitions euh, de fusil à pompe euh, avec euh, un, un tir bien placé. Et... Euh, une re... Enfin, un artefact, pardon, qui euh, me met... Un vulnérable pendant 5 secondes parce que je vous, je vous avoue que des fois dans la mêlée c'est bien d'avoir euh, d'avoir ce petit bonus euh, ensuite niveau des armes suivantes alors j'ai le L shock qui est franchement j'aime bien cette arme aussi qui est vraiment très intéressante on peut changer entre le feu et l'électrique vous voyez il y, a un, il y a un temps de charge hein. c'est une Mali One bien évidemment euh, donc il y a un temps de charge avant de pouvoir tirer mais la, la cadence de tir est tellement tellement élevée que cette arme est vraiment extraordinaire et ça re, les, les balles rebondissent j'ai l'impression que ouais, les balles rebondissent donc vraiment vraiment un très bon petit pistolet avec euh, Mose euh, surtout là j'ai eu en élu elle est complètement parfait euh, bon, pas, pas parfait sur les, sur les statistiques, hein, mais parce que <rire> pour avoir des armes parfaites dans ce jeu-là, bonne, bonne chance. Ensuite, en armes, alors fun à jouer, je, je dis bien fun, hein, pas puissante mais fun. Le Magnificent, alors qui est, vous voyez, 171 balles dans le chargeur et euh, une très grosse cadence de tir. Un énorme recul aussi. Et aussi la particularité de cette arme, donc c'est une Vladov, donc elle a un mode de tir secondaire et des zip roquettes. Mais beaucoup de zip roquettes et en fait elles font des petites novas de feu quand elles, bah, quand elles, quand elles touchent quelque chose. Et aussi je, il me semble qu'on peut recharger, on peut recharger les zip roquettes euh, directement en rechargeant l'arme. Voilà, ce qui n'est pas disponible d'ailleurs sur les autres fusils, non les fusils, pas. les pistolets Vladov euh, qui ont des hyprocades, on doit attendre qu'elles se rechargent d'elles-mêmes. Euh, Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer euh, Fire, je n'ai pas encore testé. Crossroad, vraiment très bonne arme. Euh, peu importe le perso, la Crossroad est vraiment une très très bonne arme. Beaucoup de projectiles, une très grosse cadence de tir et des dégâts vraiment pas dégueu. D'ailleurs, elle est pas en favori, dommage. Et alors, il me semble que j'avais testé la bitch en dégâts de glace du coup. Alors la bitch de base, euh... voilà. Vraiment très très bonne euh, SMG, très bonne cadence de tir, euh, très très précise. Euh, vraiment très utile pour geler avec euh... du coup euh, bah, avec Mose vu que j'ai aucune ar une, aucune autre arme qui gèle. Il me semble. Euh, après. Euh... Alors j'ai testé le laser splodeur, alors c'est c'est pas ouf, parce que j'ai du mal à toucher les coups critiques avec et euh, le chargeur est pas très très élevé. Donc les Warlords, euh, Dictator, alors arme fun toujours, hein, Dictator. Euh, donc là vous voyez, ça, ça tire euh, 3 balles, et quand vous mettez euh, le bipied, ça en tire, il me semble 7. C'est ça, 7. Et quand vous visez, c'est plus précis. Bon là, elle est un peu caca. Ce truc là. Elle est un peu caca parce que la précision est vraiment 
enfin quand je dis la précision, mais le split est vraiment dégueulasse alors que j'en avais euh, qui était bien mieux que ça. Euh, le Hellwalker qui est très bon une fois qu'on sort du mecha avec euh, la compétence euh, pour la route qui donne des munitions finies. Voilà vraiment très très bonne euh, très très bonne euh, arme avec cette compétence. Euh, il me semble qu'il m'en reste une. Oui, le Layuda. Alors bah. Le Lagda évidemment bon avec tous les persos. Euh... Vraiment très très bonne arme. Euh... La régène après se fait assez vite avec un. Si vous avez la tête de chargeur de 20, il y en a d'autres qui ont une tête de chargeur de. Je crois que j'en ai bien de 11. Mais voilà, vraiment très très bonne arme. Les munitions se régènent assez vite euh, aussi. Et du coup, euh... alors niveau mode de classe, alors du coup j'ai Marksman. Avec 1 en redistribution et 4 en entre autres tours par minute pour, euh, pour ce build. Euh, sinon, il m'arrive d'utiliser le Beer Trooper. Euh, alors du coup, ça c'est vraiment le mode de classe si vous voulez jouer euh, avec euh, le mecha. Vraiment, vraiment j'ai testé, il me semble que c'était un KO3 avec un malus de 35% des dégâts des, des compétences d'action. Et franchement, mais pff, délicieux. Le... Le mecha avec ce mode de classe délicieux. Après, je sais pas si j'ai vraiment les meilleurs, euh, les, les meilleurs bonus, mais voilà. Euh, ça, c'est le cas où si je teste des trucs. Et euh, renforcer Tangle, euh, c'est quand je. En fait, c'est quand j'avais pas le Beer Trooper, celui-là. Euh, et je vais vous montrer du coup, oui. Euh, la compétence là pour la route, là, vous voyez, c'est 6 secondes. On passe de 5 à 6. Et moi, je pensais au début, je me dis, oh, on va passer à 10 secondes de munitions infinies, ça va être trop pété. Mais en fait, non. Non, non, c'est pas comme ça. Euh, il me reste d'autres armes à, à vous montrer que j'aime bien utiliser avec, euh, avec Mose euh, sur cette build. Euh, je crois qu'il m'en reste 2. À peu près, ouais. Le Lucien Skull qui est vraiment alors très fun à jouer parce que on, même sans le build, on peut ne pas tomber à court de munitions. Euh... Et les autres, je n'ai plus les noms en tête. Alors, euh, du coup, le Feather, euh, comme ça, c'est ça, le Lucien Skull. Le Lucien Skull, c'est celui-ci. Euh, vraiment très sympa. Euh, J'avais essayé aussi le Ear War, mais c'est pas c'est pas ouf ouf. C'est pas ouf ouf. Euh, j'ai quoi d'autre euh, Star Relic, je n'ai jamais testé encore et j'ai voulu tester aussi le l'ogre, mais euh, malheureusement euh, c'est pas super super super. Voilà voilà. Euh, du coup, bah, je vais vous montrer ça. Alors, bah, les... On va aller euh, checker le, euh, le faux soyeur hein, pour pas changer de, de tout ce que vous voyez sur Borderlands en ce moment. Et je vais vous montrer la différence entre les, les plusieurs armes. Et c'est vraiment. Comment dire euh, Cette build pour moi c'est vraiment un coup de cœur. Vraiment un gros coup de cœur. J'avais toujours rêvé d'avoir euh, un truc euh, où on avait les munitions infinies, un peu comme Salvador sur. Euh, sur Borderlands 2, mais Salvador, je préférais plus le jouer tank. Euh, du coup, j'ai pas regardé les trucs. Alors, une pistolet mitraillette, fusil à pompe, des gammes de semaine. Ok. Donc, alors, on va commencer. Je vais vous montrer euh, le pistolet Magnificent. Alors, c'est vrai, je vous préviens, le pistolet est faible. Vraiment très faible. Mais j'adore. Et vous voyez que mes munitions ne descendent pas. Ah, oups. Waouh! Ah, <rire> ça c'est une nouvelle ça! Mourir paraît trop. Ça, ça m'était jamais arrivé. Merci, Hyperion. Euh, donc, du coup, vous voyez, les, les munitions descendent pas. C'est vraiment. Une arme vraiment fun à jouer, je trouve. Un peu comme un Infinity, mais en meilleur. Euh, du coup, il me semblait. Euh... Euh, fusil à pompe, ouais. 
et mitraillette. Alors on va, je vais vous montrer avec la bitch. Si je l'ai là en feu. Je l'ai. Vous voyez pareil, les munitions descendent quasiment pas. Les dégâts sont pas dégueux. C'est pas vrai, c'est vraiment pas dégueu. Euh, je vais vous montrer maintenant du coup. Bah le butcher, tiens le butcher. Vraiment très très bonne arme le butcher. Vraiment une très très bonne arme. Bon là, il y a un bonus de 50% donc euh... donc c'est pas pareil. Euh, donc du coup la crossroad, vous voyez, les, dég les dégâts sont vraiment pas dégueulasses. Hein. Si vous arrivez à tout mettre en critique, les, les dégâts sont vraiment très très bons. Et euh, on va finir avec euh, du coup, il me semble que j'ai pas d'autres trucs à montrer. Parce que ces autres c'est des fusils d'assaut, des snipers, ouais. Euh, bah, je vais vous montrer avec le, le Hellwalker. Quand il aura fini de faire ça. Voilà. Donc, imaginez, vous touchez tout en critique avec cette arme. Vraiment délicieux. Bon, après. Euh j'ai ça, ça sert pas à grand chose. Mais voilà, je vous ai dit, il me fallait un point. Donc, euh... donc voilà. Et maintenant, je vais vous montrer les dégâts de l'ours de fer. Vous voyez, c'est pas ouf, ouf. C'est pas c'est pas le meilleur DPS du monde. Mais euh... j'ai irai tout à l'heure sur, euh, sur une autre map. Il me semble qu'il n'y a pas de... Problème aux dégâts feu, non. Donc j'irai sur notre map pour vous montrer euh, ce que fait le lance de fer en mobbing. Alors il y a beaucoup de gens qui disent que le lance de fer est complètement inutile en KO3, mais non, non, non. Déjà, lance de fer, premièrement, vous êtes invincible, il prend tous les dégâts à votre place. Vous avez des dégâts gratuits. Vous pouvez, euh, si vous mettez la tourelle, aller sur la tourelle et ne pas prendre de dégâts aussi. Euh, il peut prendre l'agro pendant que euh, vous vous cachez avec la capacité ours auto. Et euh, vraiment, vraiment, les gens qui disent que l'ours de fer est nul, non. Non, non, non. L'ours de fer est très bien. Il est peut-être pas assez équilibré pour le KO3, mais, mais ça, ça, reste, euh, ça reste vraiment une tr très, bonne, euh, très bonne compétence. Euh, du coup, je vais y aller... Hmm. On va aller voir les troupes Maliwan Et pourquoi pas Dingalbot aussi D'ailleurs je crois pas que j'ai d'armes courroisées Ah j'ai oublié de montrer Lucien Scroll aussi Bah tant pis euh... Bon je vais vous montrer aussi un peu euh, Du coup le Lucien Scroll et le Layuda Alors Layuda vraiment très très bonne arme Peut-être un peu trop pété et le Lucien Skull, très bonne cadence de tir, euh, régénération des munitions en cas de coup critique, euh, vraiment euh, pas dégueulasse du tout. Et une très très bonne cadence de tir. avec le mecha oui, pas dégueu bon les ennemis ont 40% de, de dégâts supplémentaires donc euh, le mecha va prendre tarif mais euh, vraiment pas dégueu comme euh, Bon, de loin, c'est pas super super. Mais vous voyez, 
c'est pas dégueulasse du tout. Donc avec la compétence euh, surchauffe, plus les miniguns surchauffent, plus vous faites de dégâts. Du coup, le plus, import... enfin, le plus intéressant, c'est de les garder euh, le plus haut possible au niveau de la surchauffe. Vous voyez, c'est c'est pas dégueulasse. Après, peut-être que ça draine trop de fuel. Enfin, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bourse auto. Il, il, il cible directement les crits. Comment vous voulez, comment vous voulez avoir une compétence qui fait mieux que ça Bah, ben, vous avez pas. Vous avez pas de compétence qui fait mieux que ça. Vous voyez, le Lucien Skull vraiment très très bon. Et pourtant, j'ai pas remis ma, mon mode de classe euh, spécifique. Euh, euh, pour la cadence de tir, et vous voyez déjà en fait euh, l'ours auto est déjà re de nouveau euh, disponible. Et grâce à, euh, je crois que c'est. On y retourne. Euh, moins 8 secondes de, lance, de temps de repos. De temps de repos. <rire> oh si, on peut faire ça. Ouais. Moins, si, moins. Ah Moins 8 secondes de temps de latence à chaque kill avec un rendement en décroissant. Bon, on va voir si Dinklebot est là. Il est là. Parce que c'est l'event. Euh, c'est l'event euh, des ennemis. Euh, des ennemis rares, euh, donc attendez, je suis pas un butcher, je euh... pop, 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 pop. Ouais, mes deux crossroads sont feu, j'ai rien de corrosif, oh j'aurais dû me préparer, préparer. j'aurais dû m'y préparer, on va voir avec le créateur si ça fait quelque chose. Bon, évidemment vu que je me suis pas build sur les dégâts de zone, euh, du coup, on va remettre. Euh, c'était lequel C'était celui-là. Et euh, du coup. Ça et. Et ça. Voilà. Et, euh, Ouais, le mecha c'est pas le meilleur DPS du monde, c'est pas le meilleur tank du monde, mais ça fait le café et c'est pas ouf, et moi j'aime ce qui est pas ouf. Et je vais être dans la merde là. Non, ça va. Euh, ah oui, j'ai oublié de vous montrer aussi les, les compétences que je... ah, les compétences de de, 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 de gardien. Donc aussi j'ai le haut max qui, qui augmente la, la temps de recharge de la compétence d'action. Bon. Ça aide beaucoup. Mais euh, pour être honnête, euh, vraiment pour être honnête, la compétence on y retourne est déjà vraiment très très bien avec... Euh, avec ses bonus. C'est pas le bon. Ah bah il se barre. Je me demande pourquoi il m'en fait aussi résistance, en tout cas en plus ça vaut pas vraiment la peine à chaque fois. Mmh. Oh oui, traite-moi. Euh, ça va être un peu long euh, ce combat donc euh, il va papoter un peu du coup euh, alors pourquoi est-ce que euh, je me suis mis à faire euh, ce build mecha et munitions infinies alors déjà parce que le mecha j'adore ça euh, c'est sympa le truc euh, comme dans Overwatch avec Diva sauf que bon on est un peu plus pété que le mecha et euh, je suis quelqu'un qui adore jouer avec les compétences d'action. Donc euh, pour moi c'était évident, il fallait, fallait que je fasse un truc avec le mecha. Et euh, j'ai vu, euh, du coup j'avais j'avais pas encore euh, j'avais pas encore joué Mose mais j'avais déjà pris une application sur tel euh, pour, euh, pour voir les compétences qu'on pouvait mettre. 
et euh, je suis directement tombé amoureux des effets de l'arbre vert et de la régénération de munitions. Mmh. Est-ce que flak euh, en mode pet et tank ça, ça vaut euh, ça par contre je ne sais pas parce que je suis, je suis complètement amoureux de flak, euh, du gameplay de flak aussi. Et euh, bah franchement j'ai. Je vais peut-être avoir du mal à choisir entre Mose ou Flak. C'est.. Ça va être dur pour, euh, pour Flak de tenir le coup par contre. Euh, J'espère pas par ailleurs qu'ils vont quand même remettre les, les munitions infinies au snipe, enfin en critique avec euh, Flak. Ça m'avait bien, bien aidé pour farmer aussi. Même si bon maintenant que j'ai eu Mose, euh, c'est plus trop un problème. Même si à la base mon flag je l'avais fait euh, l'arbre full bleu et un peu vert. J'avais juste euh, juste pris les compétences qui me fait le, le, le familier. Et euh, en mode. Euh, euh, comment ça s'appelle déjà Je crois que c'est... Euh, euh, Orbe Gamma Non, c'est pas ça. Enfin, c'est un truc euh, Gamma avec euh, la faille euh, que Flak... Euh, que Flak a fait pour invoquer son pet. Euh, pour invoquer son pet. Et euh, le mettre en radioactif. Et j'ai adoré ce, ce gameplay, surtout qu'en plus, euh, les gens disent aussi que le pet de Flak, il tient pas, le KO3... Mais non, il suffit de bien gérer et de enfin, bien gérer l'agro et euh, le pet euh, survit. Surtout en plus avec euh, le mode de classe qui permet de, de ressusciter le pet dès, dès qu'on tue un ennemi. Vraiment euh, complètement pété. Bon, du coup, je vais donner euh, le lootogramme à Earl. On verra bien ce qu'il me donnera et ce sera la fin de la vidéo. Alors, euh, j'en ai un seul, je crois. J'en ai un seul, je crois. C'est ça. C'est pas toute la journée, les Waouh, trop bien. Lourd. Ah, mais. Ah. Ouais. Ok. Euh, du coup, du coup, ben, j'ai pas grand chose à vous dire de plus. Enfin, vous avez quand même vu le Lucian Call, même avec... Euh... Ah merde, on voit pas. On peut peut-être voir là. Non, bon. Même, euh, il me semble qu'il y avait le moins 50% en dégâts euh, de fusil d'assaut, et le Lucian Call, il pète des culs, mais complètement. Et très bien avec n'importe quel autre perso en plus, euh, au vu de la capacité de régénérer des munitions. Euh, C'est deux munitions régénérées si vous touchez un coup critique. Et vraiment, euh, vraiment de très bonnes armes. Euh... Ah non, ça a changé, ok. Bon. Euh, du coup, ça sera tout pour cette vidéo. Euh, J'espère que vous l'aurez apprécié. Euh, je ferai peut-être bientôt une vidéo... Euh sur euh, des modes de Borderlands 2 vu qu'il y en a deux qui qui piquent ma curiosité dont un que j'avais j'avais déjà joué il y a longtemps et un autre que j'ai découvert euh, le jour de la sortie de Borderlands 3 que je les présenterai tous les deux en même temps parce que c'est fait par le même auteur c'est à peu près le même principe euh, je ferai ça je sais pas quand mais ça devrait arriver bref j'espère que ça vous a plu et ciao les petits fantômes